。大家好，我是小夏。大家好，我是老麦。欢迎大家回到我们的频道。首先啊，我想先跟关注我们频道的网友们说一句：二零二一，新年快乐，快乐身体健康，健康万事如意。<笑>真的是非常感谢大家的一路支持啊！我们这个小小的频道，其实从二零一九年的年底就有了大概的设想，但是直到二零二零年的五月份，才真正找准找准了方向，呃，开始实施。在短短的半年多的时间呢，我们在 YouTube 上已经收获了一千多名朋友的关注和订阅，真的是非常的感谢大家。虽然跟很多大的财经号相比啊，我们这个号还是太小了，非常的微不足道。但是呢，也给我们了莫大的鼓励和鼓舞。在新的一年里呢，我们还会继续给大家带来更多更好的视频。呃，我们的目标就像我们的频道名一样，人生追求财富自由。不管是看房、投资还是理财，我们都希望能和大家一起在。呃，追求财富自由的这条路上，携手同行。如果我们的视频能够带给带给大家一点点的帮助和启发，对我们来说就是莫大的福报了。感谢大家的关注和支持。二零二一，我们会继续努力的。那我们今天视频的主题呢是出租房房检 （Rental Inspection）， 因为我们有一套出租房呢刚刚做完这个检查。当时呢，这个检查人员有一个特别有意思的评价啊，他就是说，呃，出租房就是合法出租房，往往是最安全的。为什么呢？因为出租房的房检其实有很多的项目，有很琐碎的一个手续和流程。那今天呢，我们就让老麦带大家仔细的过一遍，这个检查里都包括了什么，都有什么是需要注意的。出租房的房检啊，其实是一个非常综合的表单啊，上面有很多项都要被检查。嗯，那我给大家举几个具体的例子啊，比如说房顶就不能漏水，如果房子有地下室的话，那地下室也要一定就是维持通风。呃，厨房呢绝对不能有蟑螂啊、老鼠啊这种害虫。呃，洗手间呢也绝对不能有霉菌等等等等吧，反正是它是一个很综合的表单。为了给大家一个更具体的概念呢，我呢会在视频的下方啊给大家贴一个我们康体的，就是表单的要求，大家可以呃做一个具体的参考。但是当大家投资出租房做这种出租房的检检查的时候呢，一定要去你们当地的康体去查，它具体都要检查什么样的项目，提前做好功课。别看咱们有这么多要检查的项目啊，有些小伙伴一听一下就懵了啊。嗯，但是呢，根据我们当房东两三年的经验啊，其实有两点是非常重要的。第一就是对烟雾报警器的要求，第二就是逃生窗。那今天的视频呢，咱们啊就在我们这个出租房里给大家细细的讲一讲这两项。那知道这两项呢，提前做好功课，也许啊能帮你省好几千刀。那咱们第一项呢，就是烟雾报警器。呃，目前呢，咱们在市面上主流烟雾报警器啊有三种。第一种呢，就是这种电池型的烟雾报警器；第二种呢，就是这种走线型的烟雾报警器；第三种啊，就是这种一氧化碳烟雾报警器。那我手里呢，这个就是第一种啊，电池供电的报警器。这种报警器啊，其实工作原理非常简单啊，就是这样的三节五号电池。然后呢，它这里呢有一个底座，把这个底座两颗螺丝拧上天花板，这样呢直接这么着一转，哎，这个就装好了。呃，这种烟雾报警器的好处啊，就是安装非常的方便啊，而且还挺便宜的，这么一个东西大概要十美金左右。坏处呢，就是说租客有的时候他们可能觉得这个烟雾报警器啊太敏感，有时候洗个澡那种水蒸气都会触发报警器，所以啊。他们就会把这个电池给抠下来，那这样呢，这个报警器也就失去了它的作用。有一些康体的要求啊是更加的严格，他们要求房东必须安装这种走线型的报警器。大家可以看到，它这个这块没有任何可以装电池的地方，只有啊这么一个呃插头。那这个供电呢是线而不是电池，所以啊它没有办法断电。而且这种报警器啊，它的特点就是是串联在一起的啊，也就是一个响，那全屋的报警器啊都会响。这种报警器的好处呢，就是的确安全。租客如果要是不喜欢呢，也没有办法。坏处啊，就是这种报警器安装起来啊，非常的复杂，需要专业的工人师傅来走线，呃，工费非常的高。
。第三种啊，就是这种一氧化碳报警器了，看起来是不是非常的高大上啊？这种报警器啊，对煤气泄漏是非常的敏感的，呃，非常适合呢安装在厨房。我手里这种啊，也是属于这种就是三颗五号电池供电的，但是对于比较新的房子呢，有的房子可能它根本就不走煤气啊，所有的都是走电的，那这种报警器呢也就没有作用了。来检查我们的房子的人啊，说了一句特别有意思的话啊，他说我们的房子上上下下有十几个烟雾报警器，他们自己家里啊只有三个，但是呢，他也是合法的。为什么这么说呢？因为他的房子不出租啊，呃，如果不出租的话，你作为房主，你想怎么着怎么着，对吧？他的一他的原话就说 ，I as a owner, I accept the risk， 我接受这种风险，但是作为出租房可就不行了。因为这一切的风险啊，都是加在租客身上的。你可以说，作为房主，我没有烟雾报警器，如果有了火灾，有什么危险，都是我个人承担，这是合理的。但是，呃，把这一些风险都加在租客身上，那就不合适了。所以啊，咱们一定要按照规矩来办。我有一个朋友啊，他就是这样，他呃买了一个出租房，兴高采烈的都装修好了，粉刷完了，然后他安装呢就是这种就是电池型的报警器。结果他在准备出租的时候，呃，让呃当地康体的人过来检查，结果他当地康体人说你必须要安装那种呃走线型的报警器，他呢只能把所有装修好的墙面再拆了，再重新走线，非常不但是耗时耗钱。耗工，而且还耽误了租期，非常的得不偿失。所以大家在这里啊，一定要提前做好功课。咱们烟雾报警器呢，就说到这里。第二点啊，就是逃生窗。那咱们一起去看一看，什么是合法的逃生窗，什么是不合法的逃生窗。那按照我们当地的法律法规的要求呢，每一个卧室里啊都必须要有一个这样大小的窗户。嗯，这个大小呢，就是说这个开口大小必须是二十乘以二十四英尺。那也就是说，可以让一个成年人轻松的在火灾的情况下轻松的从窗户中钻出去。嗯、呃，这个呃，从窗户的离地高度呢是不能超过四十四英尺，就是从这里到这里不能超过四十四。那这个窗户打开的时候呢，是可以这么打开，就是大家看，这么着一打开，那这个开口的面积必须是二十乘以二十四的这么一个面积，让一个像我这样的一个成年人可以轻松的从这儿钻出去进行逃生。这个就是一个合法的逃生窗。那什么是不合法的逃生窗呢？咱们啊也去看一看。那这个呢，就是一个典型的不不合法的逃生窗啊。大家可以看到啊，这个窗户实在是太小了，没有办法让一个成年人从这个里面钻出来，而且它这个窗户开口了以后的这距离也是非常小的，是完全不合法的。那而且呢，这个是我们地下室的一个窗户啊，这个下面的离地距离其实是非常高的。呃，人呢是没有办法不踩什么东西，人是没有办法从那个里面直接翻出来的。呃，这个后面呢其实是我们地下室堆放杂物的地方啊，后面不是什么卧室啊什么的。但是如果就算是有的人把它改装成卧室，这一间出租也是不合法的，因为啊它没有这个合法的逃生窗。那这个时候可能有的网友问了，说，哎呀，那你这个窗户不就是浪费了吗？你下面堆放杂物，那没有办法做当做房间出租，其实是挺浪费的。这个啊也有解决的方法，解决方法呢就是有的人会把这块挖一个大坑，然后把这个窗户呢进行一下扩大，只要扩大成咱们刚才说的，呃，开口是二十二十四，离地不超过四十四，就可以作为一个合法的窗户。那后面呢，这个里面的房间呢就可以作为一个合法的卧室来进行出租了。那这个开窗的费用大概是多少呢？据我们当地来说啊，大概是一千到两千美金。呃，也许你们当地会贵一点，会便宜一点，这个还要具体问题具体分析。所以大家在装修出租房的时候呢，一定要查清楚当地的法律法规，就是他们要求的这个开口面积是多少。因为美国这边的窗户啊，其实也不便宜，像我们这么一个塑钢窗户，大概是要两百到三百刀。呃，所以一定要问清楚了啊，一定要查清楚它的具体的呃要求是什么，不然的话呢，等你装上去了以后呢，发现不合规，那你还要再给它重新扒下来，重新再处理，不但是费时费钱，而且还就是非常的麻烦。
。那作为房东呢，其实啊，我也给租客在这里准备了这种逃生梯啊，还有这个灭火器。当然了，这个其实不是我们康体的要求啊，但是啊，还是那句话，一切都是为了租客的安全。呃，保证了租客的安全呢，其实啊，也是帮了我自己，为我日后省去了不少不必要的麻烦。那我再来跟大家啰嗦两句，这个整个的检查流程啊，首先呢，我们会先递交一张申请表，然后康替的人呢会派专员来进行检查。如果这个房子没有任何的问题，一切检查通都通过了，那呃康替会给我们颁发那种呃出租许可，也就是我们说的 r e n t a l permit。如果有任何的东西没有通过呢，那康替会要求房主在定时的时间内啊进行整改。然后在整改结束之后，再会派专员来进行第二次检查，一直到通过为止。费用方面呢，我们这边呢是每一年四百美金，而且每一年啊都要有人来检查，而且每一年的费用都是四百美金。这个呢又是具体问题具体分析了。有的康熙呢可能呢第一次要求交的比较高一点，然后之后的钱就交的比较少。有的康熙呢可能是每六个月就来检查，或者是。呃，每一次换租客都要来检查这个呢，大家呢一定要去查清楚自己康替的要求，呃，做到合法合规。其实当房东的这两三年啊，我和小夏也真的是走了很多的弯路啊。不知道大家还记不记得我们之前的一期视频，就是被美国租客坑了的那一期。那如果还没有看那期视频的朋友们，欢迎去补补课。现在呃，回头看看啊，静下心来想一想，当时那些经历，其实啊也是我们不占理，因为啊我们没有提前做好一些功课，没有做一些有一些 permit， 那被人抓住了把柄，那也是没有办法，也是我们错在先嘛。当时呢，我们其实也是交了很多的钱来进行一些维修啊、整改啊，其实也就是算我们的学费了。总之啊，老麦想说的是，呃，赚钱的路啊千万条，但守法是第一条。希望我们的视频呢能给大家带来一些启发。呃，如果有什么想说的话呢，愿意跟我们交流呢，也欢迎大家在视频的下方给我们留言。那今天咱们的视频就到这里了，谢谢大家观看，咱们下期再见。